ミスミユカです<笑>皆さんこんばんはクハルユキです<笑>まだまだ世の中には発見されていないお宝がいっぱいこの番組では身の回りの些細なものからお子様から女子高生の流行ネット文化などなどオールアランドで全てのものをサーチしていく番組でございます<笑>すごい力入ってましたけど、はい、気合が、うんでも気合がね、もう毎回入れてます。<笑><笑>このこんばんはっていう一言にね、いろんな思いを込めてます。うん、<笑>なんでよ。<笑>実はテイクツー。<笑>もうボロボロです。こんにちはって間違いって言ってしまって、<笑>テイクツーにね、その取り直すときに。こんばんは。こんばんは,んばんはに、ね、練習して。<笑><笑>はい、8月も終わりということですがね,がね私たちね、うん、あの一緒にね遊んだりしたんだよね<笑>遊んできました遊びたいって言ってたけど遊びに行ってきました、うん、<笑>ですです、ね、あのディズニーストアお店に行ってきてそうそうそうちゃんこさんのお誕生日が近かったということで、うん、何買おうかっていうのでそう一緒に行こうって言ってそうそうそうそうマーベルがお好きということでディズニーストアにしたんですが。うんうんすみませんマーベルは入ってなかったと思うんですけど<笑><笑>全然見てい,いろいろ悩んだ末にねめちゃくちゃ悩みましてそうそうもういろんなものが売ってて、ね、もう見てるだけでめちゃくちゃ楽しくてそうそう何にしようかみたいなことで、うん、そうそうそうマーベルじゃなくなりました、うん、<笑>なんかね、うんまあ、マーベルもいっぱいあったんだけどあったけどなんかねピンキリだったねすごいフィギュアとかさ、ね、<笑>フィギュアとかすごい置いてあって、うん、ショーケースにね飾ってあるみたいな綺麗に飾ってて、うん、いくらかなと思ってママを置いてかくて<笑>すごいね<笑>プレミア感あってなんかさ、うんすごい大きいオブジェみたいなのがあって、うんうん、ちょっと今日の記念に写真撮りたいなと思ってその、うん、ゆかちゃんと一緒に撮ったんですけどミッキーのすごい大きい口が映っててなんかミッキーかどうかも口しか映ってないミッキーのクワちゃんがね撮ってくるってで、ねうん、なんかねミッキーの後ろで撮ろうって前で撮ろうって言ったのに、うん、ミッキーかわかんないところ<笑>口だけ切り取ったみたいなたらあれこれミッキーって思って。<笑>何かわかんない。自撮りの写真があまり不調じゃなかったか。<笑>あの自撮りは難しいですね。難しいよね、<笑>本当に。でもね、記念にね、一緒に行って撮ってね、うん、もうホクホクでございます。私。<笑>でもその後にさ、うん、ちょっとお茶しようっていうことで一緒にね、うんうんうん、お茶してたんだけど、うん、なんか注文した品がない,ないですみたいに言われて、二人でメニュー見て。うんえっ、ー、とこれにしようかでもこれもいいね、はい、あじゃあ二人とも一緒のこれでって決まって、うん、ゆうかちゃんがこれにしようじゃあこれでって言った時誰もいなくて<笑><笑>めちゃくちゃ笑って<笑><笑>なんかあの一回目も同じのを頼んで、うん、じゃあこれお願いしますって言ったら、うん、店員さんが戻ってきてすいませんこちらの商品ちょっとなくなって在庫切れになっちゃいましてって言われたからその説明受けてじゃあどうしようかって思ってて<笑>、ね、まだいると思ってそうそうそう横にこうされてると思って、うん、えじゃあこれにするって言って同じって言ったからじゃあこれでって言ったら誰もいなくて<笑>すごかったねあの<笑>すごいはず私は実はこっちこ,う、うん、こっち側にゆうかちゃんがいて私はこっちにいたんだけど、うんうん、店員さんがスーっていくの見えてて見えてたの見えてた見えてた見えてた見えててですごいスムーズに言うから<笑>嘘<笑>めっちゃ笑顔だったじゃあこれで<笑><笑><笑>みたいに言ってるのがめっちゃ面白かった。私同じ理由で笑ってるのかと思ったら違う理由だったんだ。<笑>めちゃくちゃ笑っちゃった。見えてたのね。見えてた。恥ずかしい。今,今更恥ずかしい。<笑>えー、そんなこともありましたね。<笑><笑>まあでもねその話題の中でもね、うん、なんかディズニーストア行ったから、うん、一緒にディズニー行きたいねって言って、うん、そうそうハロウィンとかさこう仮装していきたいねっていうね。うん話をしししたたりもしてしました、ね、私もハロウィンのディズニー行ったことないので、うんうん、そのあ行ってはいるけどその仮装とかしたことないので、うん、なんかルールみたいなのを2人で見てたんだけどそうそう、ね、めっちゃくちゃ細かいルールがあってそうそう気をつけないとねっていう顔がねこう分かんなくなるようなものとかね、うんうん、ダメだったりとかちゃんとルール守ってねダメみたいなそうそうマスクの上もダメらしくてあそうなのビッグバイとかな,かな多分大丈夫かなやれるキャラクター一覧みたいなのがあってそうそうそう,、うんうんうん、楽しかった見てるだけで楽しかった,、ね、面白かった<笑>本当にちょっとね,ねルールにのっとった上でちょっと仮装してねそうそう行きたいなっていう<笑>行きたいあそう何やりたいみたいなねなんかズートピアとかも行ってたしあ,あとそうズートピア好きなんですよあとなんだっけなんだっけなんかなんか言ってた気するんだけどな結構なんか定番なのアリスとか白雪姫とかやりやすそうみたいな
言ってましたけどでもいろんなのあったんだよね本当にマーベルも書いてあったような気がそうそうそうマーベルもいいんだマーベルもいっぱいあってもうマーベルいいのかねえちょっとマーベル行きたいけどねでも大変そうコスプレが単純にえ私のこのフォルムでブラックビデオを<笑>フォルムでちょんでもなんかあの、うん、こう話してて用意しやすいのはもうそれこそドン・キーホーテとかで売ってそうなあーのはどうなんだろうね,ねこう用意しやすいっていうのだとプリンセス系になっちゃうのかなとかどんな感じがいいんだろう自作していく自作<笑>でもカチューシャにそれっぽい服合わせてとかでも楽しそうだし、うんうん、悩みますね,ねそうちょっとね悩んでね、うん、決めたいと思います時間があるので考えたいと思います<笑><笑>はいということで早速始めていきましょう、うん、ゆうかゆうきのオーラーランドサーチ本日もサーチスタートミスミユカです。桑原ゆうきです。はい、ということでね、うん、最近のことですが、はい、スチームのねゲームが携帯機でできるようになったそうですよ。うんうん、携帯ゲーム PC スチームデックが日本でも発売するそうで、スチームやったことある？えない。スチームとはっていう感じ。そうなんだ。うん、なんかねあのスイッチとか、うん、こう PS4 とか5とか。うんうんあるけど、それをなんかパソコンでできるみたいな。おお、そうそう。じゃあそのゲーム機ってこと。ゲーム機。というなのゲーム機。なんだろう、なんて言ったらアプリみたいなものかな。あ、そうなんだ。うんうん、そう、えー、パソコン内でできるように、うんうん、こうそのいろんなゲームがいっぱい買えるところ。うんうん。でそこでダウンロードしたらもうすぐできるっていう。ええー。そう最近はだからもうゲーム機を持たずにスチームだけでゲームやってますみたいな人も本当に多くてすごいそうそうそうあ携帯版ね出るすごいよねすごいこれでも便利そうだなねちょっとなんかもうあのスイッチぐらいの大きさなのかなうんうんうんね持ち運びもできそうでなかなかねちょっと気になる商品ではございますが日本でも発売ってことはもう海外で売られてるもの、うん、ああそういうことなんだ。いつ頃なんだろうねこれねこれからこれからまあ発売するそうみたいな感じだからこれからかなかなこのゲームの発売に伴ってじゃないけど一緒に使ったら良さそうなのこのゲーミング防音マスクというどんなに叫んでも周りにあまり音がいかないマスクが開発された、うん、これさ前一回見たことあるやつかなあなんかあの,あの防音室のお話してる時そうそうそうそうあれがもう開発されたねっていうやつじゃない、うんすごい見た目してる。モモってなってる。本当だ。<笑>苦しそうだけどそんなことはないのかな。実験してみたい。聞こえないのかな。ね、やってほしい。あ、マイクを通せる。じゃあ会話も可能？ああ、かっこいいでもちょっと、ね、なんかアサシンみたいな。あ<笑>隣で寝てる。あこれ。どのくらいのシャットアウトしてくれるのかすごい気になるねねちょっとなんかうんうんうん聞こえるのか多少聞こえるんじゃないかな、ね、でも何て言ってるかわかんないぐらいの感じなのかな、ねうんうん、そこそこへぐらいの感じかな,かな20デシベルでもそう大声で叫んでもってことだから、うんうん、これぐらいのトーンならもう隠れちゃうかもね普通にボーン質があの家庭用とか自分のやつがだいたい三十四十ぐらいだから三十、うん、デシベル四十デシベルカットぐらいだから、うん、大声でそれってことは結構かもしれないおおすごい、うん、気になりますねこれはね,ねずっと欲しいんですが<笑>道数すぎて値段とかが<笑>どうかなままだ発売したばっかっぽいからね,ねちょっと様子見ながらっていう感じだよね多分<笑>うんうんうん、あと、うん、スマホカメラを数式にかざすと解き方と回答がわかる Google レンズの宿題機能というのがあるそうで、えー、もうこれはこれはあるもの、ね、あるものえちょっとやってみたい秘密道具じゃんこれ、ね、<笑>宿題みんなしなくなっちゃうよこれ確かにこれかざして全部<笑>ね,ね教えてくれるえこれ欲しかった私の時からね<笑>私も欲しかったすごい見せてくださってるえシャッターで本当写真撮ったらえすごいすごい,すごいえ思ったよりすごかった<笑>すごい天才えこれでいい
ファイト出ちゃってる<笑>えこれを使えば私は天才になれるかもしれない<笑>これすごい、えー、みんなこれじゃ使っちゃってるんじゃないね計算方法もでもこれは人類がこう頭を使わなくなってしまう<笑>まあでも本当に宿題わかんなくて積んだ時に見て解き方勉強できるってこと夏休みその先生に教えてもらえない時にすごくないですか、ね、今のご時世ねちょっと学校とかもね、うん、でこう休みがちになっちゃったりもするし自宅でやるのにはもうベストいや今いい感じに言いましたけど私自分の時あったらめちゃくちゃ答え見ると思ううん、えー、私も<笑>、ね、多分自分で考えることをやめるとやめるよねあ、先生嘆いてる。やっぱり。ちょっとね。あったら使っちゃうもんね。便利すぎるっていうのもね、確かにね。でも、でもすごい機能だよね。時代はここまで来た。うん、<笑>ということで、うん、ここからはリスナーの皆さんから届いたメールを紹介していきましょう。行きましょう。では、ラジオネーム四時に王子さんからいただきました。ありがとうございます。ますゆうかちゃん、こわちゃん、ゆうゆう、ゆうゆう。ゆうゆうお盆にはコミケがありましたねまたコロナが流行っていることもあり目的が終わったらすぐに帰宅してしまったのですが帰ってからツイッターを見て後悔しましたというのも金銭金銭金銭人金銭人,人のコスプレをしたという人がいたというのを投稿を発見しました見てみるとガタイのいい本気モードの亀仙人の姿がせっかくその場にいたのだから一目見て帰ればよかったなと残念に思いました次のコミケに期待したいと思いますお二人は参加したことがありますかとのことですねえねえこの日さすごい台風じゃなかった、うん、そうだよねそうですよねそうそうそうだからなんかコスプレあそうか土曜日が台風で次の日は晴れたのかな、うんうんコスプレされてる写真何人か見たんですけど、うんうん、すごいなんか見た見たの中、ね、撮れたのかなあれ大丈夫だったのかなねえ結構いろいろツイッターとか見てるとね,ねすごいコミケの映像とか出ててすごい晴れてるこれは本当にすごいめっちゃムキムキだえこれなんかつけてるのかなつけてないつけてないの本当の筋肉ですかえすごい本物やばいすごいボディービルダーさんえー、確かにこれは行ってたら絶対見たい、ね、あ後悔しちゃうのもわかるめっちゃアニメから出てきたみたいな、えー、絶対つ勝てないもんすごいもう腕ボボボボってなってる血管まで浮き出てるねえなあなあなあ<笑>興奮してなあっっなあすごいあそうなのコミケは行ったことあるなんかねあのちょろっとなんか、うんうん通,通ったというかもうちらっと見たぐらいはあるけど私もあの行ってみたい方には行ったことなくて、うん、あのみんながいろいろ売ってる、うん、そうお仕事で、うん、あの企業ブースの方とかには行ったことあるんだけど、うんうん、ちょっとちゃんと見てみたいなっていうのはずっと思ってますねそうだよね、うんうん、コスプレのコーナーも気になるコス,コスプレのゾーンがあるんですね多分そう私も生で見てみたい,みたいねえ、ね、画像で見ることは結構あるんだけどね、うん、いやこれはすごい、うん、すごいものを見ましたね今知った<笑>しっかりとね参加したことないから参加したいなって思います、ねうん、映画だろ<笑><笑>なんかほんとタイムリーなねネタがねどんどん盛り込まれてたりしててみんなの発想力のね、うん、すごさに驚かされます毎回確かにではでは続きまして、うん、お願いしますラジオネームぐんまちゃんさんからいただきましたありがとうございます,いますお二人ともこんばんはこんばんは,んばんは人それぞれいろんな趣味などあると思いますが人生でナンバーワンのハマったものことなどは何でしょうかかっこ漫画やゲーム料理など何でもえー、またハマっていた期間や時間なども覚えていたらお聞かせください自分はエーペックスというゲームにドハマりして1000時間も遊んでしまいましたすごい天気もあ天候も崩れやすく気温も高い日々が続きますのでお二人とも体調にはお気をつけくださいませといただきましたありがとうございますすごいねねでもスイッチとかさ、うんうん、ゲームこのゲームこれぐらい遊びましたって出るから、うんうん、自分でも後で見てびっくりするんだけど、うん、こんな200何時間でも自分ですごいって思ってたけど線は超えられない壁そうね、うん、なかなかすごいよね1000時間かねえ一番人生で一番ハマったものだって人生で一番か
一番ガヤゲーム料理マンガヤゲーム料理一番でもやっぱよく言っていますが、うん、ハンターハンターなのかな一番というと、うんうんうん、なんかもう何回もセリフからもすべて、うん、隅々まですべて丸暗記してたぐらい読み込んでたか多分<笑>すごい本格的に、うん、じゃあハマってた期間としても一番長い今も好きだもんね今も好きだし、うん再会もね、みんなが待ってる。人生でナンバーワンは多分、ハンターハンターかな。じゃあ、クーちゃんは。ナルトかな。<笑>今も好きだし、本当、うんうん、部屋の壁がもうな、なくなるぐらいポスター。<笑>全部もう天井以外、<笑>全部貼ってた。すごい。<笑>し、本当すべてをなんか本棚に揃えてた、うんうんうん、なんかもう。みんなが買ってないであろうものも買ってた。<笑>ガチだったからしかも今も好きだしね、うん、なんか祭壇みたいなのも作ったり<笑>物ありすぎて<笑>そうこんなに時間もお金もかけたのはなるとかなっていう、うん、なんかそういうのってさもう、うん、なんかずっと好きだよね本当にずっと好きだね、うん、それきっかけで声優さんにもなってるし、うん、って考えるともう人生も変わっちゃってるからそうなんか結構か漫画とかゲームでも本当に人生変わるようなというか<笑>それのおかげでみたいなの本当多いからあるあるねだから漢字とかもさ、うん、なんかその漫画に出てくるから普通の人が読めないようなの読めたりする<笑><笑>んか私普通の人が読める感じは読めないのに、うん、読めない感じは読めたりするあめっちゃわかる12秒っぽいのは読めたりするのかる<笑>それお母さんに言われてあんたこれ読めないのにこの難しいやつ読めるんだみたいな<笑>なんでそれを読めるのみたいなのもねそうそうあったりする漫画ってすごいんですよ漫画で義務教育を得たところある<笑><笑>舐めてはいけませんよ漫画を<笑><笑>本当に面白いしね,ねだから、うんうん自分の人生としてインプットしてる、ね、<笑>ちょっと大人になってからも,も,う<笑>もう一回これぐらいの熱量で何かにハマりたいなって思ってる<笑>それはすごく思う私も、ね、はいということでたくさんのお便りありがとうございました、はい、引き続き私たちへのメッセージお待ちしております、はい、で今日は曲をかけたいんですけど、うん、ついにゆうかちゃんのね、うん、曲がかけられる聞けるということで曲紹介をお願いしますということで先ほどせあの言ってもらいましたが、うん、8月26日にリリースしました、うん、<笑><笑>リリースしましたリリースしましたリリースした8月26日にリリースしました三住優香でポシブルガールです全面に出ててで声が合ってるそのレトロの本当嬉しいアイドルみたいな感じのそうそうなんか本当にね昔の80年代とかのね、うんうんうん、あのアイドルソングのような感じもあったりとか、うんうん、こうアニメとかでもねちょっと昔のアニメのエンディングに使われてそうなものとかねそんな感じの魔法少女みたいなのが見えてきたよ<笑>すごい可愛かった。<笑>そうそうそうちょっとコンセプトがね、うん、本当レトロチックなものとなっております。えー、すごい可愛かったです。あ,ありがとうございます。<笑>お聞きいただいたのはミスミユカでポシブルガールでした。ユカ、ユキのオールアラウンドサーチ。ユカ、ユキのオールアラウンドサーチ。
私たちのマインドつまり心を調べてしまおうという心理テストだったり占いを体験するコーナーでございますリスナーの皆さんからは簡単にできる心理テストや占いの案を送ってきてもらいますいではね早速メールを紹介していきましょう,ししょう、えー、ラジオネーム赤ペン先生からいただきましたありがとうございます赤ペン先生<笑>、えー、イラストを描いてもらう診断です出ましたよおきた、えー、とまず紙に水槽を書いてくださいもう早速そうだね、うん、その後水槽の中にお魚を書いてください出たお魚出た<笑>前回の記憶が蘇ってしまう水槽とお魚<笑>トラウマもね<笑>怯えちゃってなんかこのコーナーで私もすさまじい今性格像が出てるんですよなんかね信頼できる人の数みたいな、ねうん、ゼロで<笑>仕事にやる気がなくて<笑>えー、とお魚を描くのか、えー、お魚お魚お魚、うん、こうかなできました,ましたはいはいでは一緒<笑>見えちゃった<笑>目が赤目見ちゃう<笑>じゃあはいいきます私の描いたお魚ちゃんあっかわいいはい、水槽にね、お魚ちゃん。うん、そうなるよね。よね普通こう、普通で、まあ、ゆうかちゃんほとんど一緒だったんですけど、一緒一緒ちょっと出してもらっていいですか。はい、中がちょっと怖い。ちょっとひらにやより。一回魚チックなね、なんかね、ほとんど一緒だね。一<笑>匹の魚が泳いでるという点では。じゃあ答えを見ていきましょうね。うん、ちょっと安心した一緒で、えー、っと、こう何匹書いてるかと、あなのかな。次の選択肢の近いた魚はどれが一番近いですか、うんうんうん、A 大きな魚が一匹あー一緒だこれかな、ねうん、B 小さい魚が一匹クワッサーのどっちだろう中くらいの魚が数匹中くらいかな、えー、D 小さい魚が三匹以上ってことで A と B の一匹だと思うんだけど、うん、私ちっちゃいのかな中くらいは見えるけどでも中くらいは複数だもんね、うんうん B かな B で私は B 私が A だ大きいもんね、うん、じゃあ答えを読んでいきましょうドキドキまずいい結果でありますよねえーと結果です、うん、これで二人のシンデレラ度がわかりますシンデレラ度シンデレラ度でじゃあ A の大きな魚が一匹は、うんうんえー、白馬の王子様を待ちわびるタイプゆうかちゃんですねおえー、といつか自分だけの王子様が迎えに来て暮らしを一変してくれると信じているタイプ<笑>待ってます<笑>待ってます<笑>来たる日に備えて愛されるように女磨きに勤しむプリンセスだそうです<笑>素敵じゃん<笑><笑>素敵だね、うん、王子様を待ってるんだ、うん、で B 私かな、うんうん、え B は条件よりも愛があれば大丈夫タイプ根っからのロマンチスト、うんうん、え条件を度外視してでも愛する人と結ばれたいたとえ一瞬でも構わないというタイプ、えー、シンデレラというよりも人魚姫のような愛の深さと儚さを持っているのかもしれないそうですクワちゃん消えるんか<笑>ゲスありがとう今まで<笑>ありがとう、えー、あちなみに C と D も言ってみますか、うん、C の中くらいの魚が数匹の方は、うん、え理想は理想だと割り切れるタイプ、うん、理想は理想として持っていますが恋愛を現実的に捉えているタイプ、うん、自分にも白馬の王子様が現れないかなと思い浮かべながらもリアルはそんなに甘くないことも分かっているようです<笑>、えー、リアリストなのねで D の小さい魚が3匹以上の方はシンデレラ願望マックス理想に生きるタイプ<笑>、えー、マックスなんだんでまさにシンデレラタイプまるでドラマのように目が覚めたら隣にルックス財力抜群のおじさまがいると思い込んでいるかも<笑>待っていれば玉の腰に乗れるんじゃないかなと理想に生きるプリンセスだと言えます。なるほど、えー、なんかこれ素敵ですねこのシンデレラ号、ね、なんか全部いいもんねどれ選んでもいい感じはする確かに、うんうんえー、そ
そうちょっと私待ってます,てます待ってるしてます<笑>白馬にあの本当の白馬に乗ってきてほしい本当の白馬ちょっと違う<笑>暴れん坊将軍みたいな<笑>なんか違う<笑>将軍来てほしいそうなの白馬の王子<笑>そっち系望んでます<笑>あお時間にやってまいりましたということで高校までです、はい、素敵な占いでしたで、ね、私たちロマンチストだが分かったところで<笑>終了でございます、はい、こんな感じでリスナーの皆さんから心理テストや占いの案をお待ちしております、うん、以上マインドサーチのコーナーでしたゆうかゆうきのオールアラウンドサーチお送りしてきましたゆうかゆうきのオールアラウンドサーチそろそろ今回のサーチもおしまいの時間です番組ではリスナーの皆さんから私たちへのメッセージをお待ちしております宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラスゆうかゆうきのオールアラウンドサーチまではいメールの場合はすべて小文字でゆうゆうアットマーク JOQR.net ゆうゆうアットマーク JOQR.net ゆうゆうの綴りは YOU YOU です番組公式ツイッターに写真もアップされますのでぜひそちらもチェックしてくださいはいまた本日から1週間後に今回のアーカイブが文化放送 A&G チャンネルにアップされますのでぜひぜひチェックしてくださいお願いしますお願いしますということで今日はねいろんなお話もしつつ、うんうん、シンデレラドがわかる<笑>そうね占い心理テストもしたんですけど<笑>うん、うん、なんかあのさっき冒頭でお話ししてた、うんディズニーの仮装みたいな、うん、シンデレラもねいますからねねーって思ったんだけどさいい、ね、なんかさ裾が床についちゃいけないみたいなルールなかったっけあそうだったったった<笑>そうなんですよそ,それもびっくりしたかな踏んじゃったりとかね,ねなのかなアトラクションにちょっと怖いもんねなんか引っかかったりとかねする可能性もあるのかも、まあ、そうだよねアトラクションにもね、うん、乗りたいの一緒にだから、うん、割と動きやすいやつにしたいっていう思いもあるね,うね、うん、あ悩んじゃうどうしようプリンセスもね捨てがたいけどね,ねうわ悩む、うん、もう当日ね思いっきり遊べるように<笑>、ね、<笑>そうね見たいもんなゆうかちゃんプリンセス絶対似合うから見てみてあ,あ短いのある、えー、本当だかわいいかわいい本当膝上ちょっと上ぐらいのね,ねそっかもうそういう用のもあるってことだきっとあるんだねディズニーに生きていけるようにね短めのもわわこれ本当の人じゃない本当の人ですかそれ本当の人<笑>あ素敵この時期わかんないなんか見ちゃうとね、うん、なんかいいなって思っちゃうね思っちゃう、ね、いいなシンデレラになっちゃいますか私たちのちょっとまだ白馬が捕まるかもしれない白馬が捕まる<笑>馬だけ馬が欲しいもう馬になりたい馬のこだわりすごい<笑><笑><笑><笑>それでは今回はこの辺でお別れとなります。はい、お相手はミスミユカと桑原ゆうきでした。バイバーイ。